I'm sorry to say this, Michelle, pero may ovarian tumor ka. As in cancer po, Dok? Stage 4 na ito. Dok, may, may anak ko ako. Kakahanap ko lang po sa kanya. Ngayon, hindi na po mo iiwan ha. Ang ako. Kung mga ako ka sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya to. Pero patuloy pa rin naman yung paggagamot mo, hindi ba? Wala na akong pag-asa. Kahit anong gawin ko, hindi ko na mapipinginan ang kamatayan ko. Sasamahan kita. I will lead you to a journey of prayer. Tulungan mo akong lumapit sa Diyos. Siya na lang ang pag-asa ko eh. Tumawag ang ate mo sa akin kanina. Pag-iising daw nila kanina ng umaga ni Sara. Wala na si Simon. Oo, oh, akong may kasalanan nito ah. Ayusin mo to ah. Maawa ka naman doon sa kapatid mo at saka pamangkin mo. Alam mo kung ano problema sa'yo, Timo? Ni katiting na paniniwala, wala ka na maaaring magbago si Simon. Ate, kung mahal talaga niya kayo ni Sara, mabalikan niya kayo. Simon, hindi ko gusto na nagsinungal yung kay Noemi nung hinahanap ka niya sa akin, ha? Isipin niyo na lang ninong ginawa niya yun para sa akin. Simon, matanong kita. Kaya mo ba talagang talikuran ang mag-ina mo? Ha? Ninong mahal ko sila. Kaya ako nga piniling magparaya eh. Magparaya? So, pinapaubaya mo si Noemi kay Matthew? Simon, imbis na lumayo ka, dapat ipakita mo lalo kung gaano mong kamahal si Noemi at kung gaano kahalaga siya sa buhay mo. Ipaglaban mo siya. Asabo mo siya eh. At saka kahit sa ang anggulo natin tignan, Simon, asawa mo pa rin siya. Masakit naman sa akin to, Nino. Pero kung si Matthew ang mahal ni Noemi, hindi na ako ahad lang. Tagal din nagdusa ni Noemi sa mga kawalang iyan ko. Langit ang pinangako ko sa kanya nung ikasal kami. Pero impyerno ang binigay ko. Sa pag-alis kong to, Ibigay ko sa kanya yung kalayaan na magmahal at maging masaya sa piling ng iba. Ito yung Center for Contemplative Prayer ang sinasabi ko sa'yo sa pamumuno ng mga Dominican Sisters under kay Sister Maria del Carmen. Siya yung pinupuntahan ng mga tao for uh, miraculous healing. Siya isa sa mga alagad ng Diyos na nakapagpapagaling ng mga tao may sakit. Kukoy, sa tulong ninyo, sana nga pakinggan ng Diyos ang pagsusumamo ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako kung halos bumitiw na ako. Ngayon, kumakapit akong muli sa inyo at umaasa kagaya ng pag-asa ko noon na makikita ko pa ang anak ko. Kayo po ang nakakaalam kung gaano ako nagdusa nung mawalay sa akin si Pingoy. Hindi ko maiwasang isipin na itong sakit ko ang naging bunga ng sobrang lungkot, hirap, at pangungulila ako sa loob ng mahabang panahon. Nararamdaman ko po na nauubos na ako. Nangihina. Umibigay na ang katawan ko, pero hindi ang puso ko. Hindi hindi susuko ang puso ko sa pagmamahal para sa anak ko. Alang-alang sa kanya. Pagalingin niyo po ako. Siya ang naging dahilan kung bakit kinaya kong mabuhay noon. 
Siya pa rin ang dahilan kung bakit gusto ko pa rin mabuhay ngayon. Dinggin niyo po ako, Diyos ko. Dinggin niyo po ako. po si Lola Ninang. I know. Naimi. Opo. Sa amin tumuloy si Simon kagabi. At kaya hindi ko sinabi sa iyo ay dahil yun ang hilib niya. Diyos ko, salamat po. Uh, uuwi na po ba siya, Ninang? Yun ang nga ang dahilan. Kaya sinadya na kita eh. Narinig ko silang nag-uusap ni Noah kagabi. Hindi nagbago-isip niya. Balak pa rin niyang umalis. Oh? Oh. Ninang, hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Sarah, halika. Tara. Punta na natin, tatay. Mapipigilan natin siya. Ngayon. Oh, ano? Aalis ka na talaga. Nakapagpasya na ako, Nino. Nakapagpasya ka na? At iiwan mo na si Noemi at si Sara? Anong klaseng asawa ka? Ha? Anong klaseng ama ka? Napakawala mong kwenta, Simon. Aminado naman ako eh. Alam ko. Wala kang kwenta. Kaya nga ako pinagpalit ng asawa ko, di ba? Ganyan, sige, yan ang isipin mo. Huh. Bahala ka. Layasan mo yung mag-ina mo. Pero Simon, tandaan mo ha, sana wag mong pagsisihan itong gagawin mo. Wala mong kwenta ako. 
Sister? Siya po si Michelle. Michelle, si Sister Maria. Hi, Michelle. I'm so pleased to meet you. You're most welcome here. Sinasamahan ko po siya sa kanyang uh, journey towards healing. Eh, kaya nga po umasa tayo eh. Pinagdarasal po namin na sana magkaroon po ng isang milagro sa buhay ni Michelle. God Almighty, you said, come to me, all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest. We come to you today, Lord Jesus, right now. Please touch every pore, every fiber, every cell in her body. Lord Jesus, please touch her mind, her heart, and her spirit. In Jesus' name, Lord. My dear Jesus, fill her with hope. Teach her to believe that with God, nothing is impossible. Give her hope, Lord Jesus. Give her hope so she would forget and forgive all the sad events in her life. And with all her worries, Lord Jesus, please teach her to rely on you completely and to trust in you. My Lord Jesus, I beg of you, please let her believe and understand that nothing happens by chance and that everything happens for a reason. This all of this I ask and beg and pray in the mighty name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Heal her, O Lord. Heal her, Lord Jesus. Heal I trust that no matter what, you will fight for me. I only need to be still. I need not fear anymore. Help me. Heal me. Hug me. Be here in my pain. Blessed pain. Holy pain. Blessed pain. Holy pain. I accept your will, but that touch every part of me that needs healing. Heal my body, heal my heart, heal my mind, heal my spirit, heal my pocket, heal my memories. I have come before you with my burdens. You will give me peace, you will give me rest, you will give me healing. In this I believe, I believe that I am healed, I believe that I am whole. I believe that I can now live life to the full. Salamat po ulit, sister, ha? Nararamdaman ko po, pinagaling niyo na po ako. Naku, the real healer is Jesus. Alam mo, no healing is done just by one's own personal abilities. Alam mo, may father ko, boy. <laughs> yep, isang malaking biyaya talaga yung mula kay boss. <laughs> Alam mo, iha, mas mabilis pumasok ang paggaling kapag natututo tayong tanggalin ang anumang galit o pagdududa sa ating mga puso. Ultimate healing comes with forgiveness, faith, and love. Ngayon pa lang po, I'm already claiming that I am healed. Kaya maraming salamat po talaga. Naging instrumento po kayo ng Diyos sa pagpapagaling sa akin. Sa susunod po na may healing mass dito, magpapasama po ulit ako kay Coco. Yeah. Every Mass is a healing Mass. Alam mo, ito ang tatandaan mo, ha? Kahit na sinong pare, gaya ni Father Kokoy, o kahit na sinong madre, gaya ko, 
pwede kang ipagdasal. <laughs> Kaya nga ako, sister, parati ko pinagdarasal talaga si Michelle. That she be given not only physical strength, but also spiritual strength. Di ba ho, yun naman ang ipinagkakalob ni Boss sa mga nananalig sa kanya. Amen. <laughs> <laughs> Sige pa, mauna na po kami. God bless you. Yeah. Salamat po. Keep the faith. I hope. Sister. God bless, Father. Oh, pinggoy, juice. Ah. Kaya kain na tayo. Bakit po ba kasi yung tagal na yung nanay, tatay? Eh, baka na traffic lang sila. Eh, ba't po nila ako dito sinama? Baka may nilakad sila na bawal bata doon. Yung ganun, alam mo na yun. Ibig sabihin Plus? po, may secret sila sa akin. Eh, bakit po sila nag-secret sa akin? Eh, ba't ang dami mong tanong? Saka ano naman ang isi-secret nila sa'yo? Hindi ko po alam. Kaya nga po secret eh. <laughs> Ikaw talaga, kumain ka na nga lang. Maya-maya, dadating na yun. Huwag ka mag-alala. Talaga po? Oo naman. Darating na po sa nanay at tatay. Oo. <laughs> bakit mo ba naisip na hindi ka nila babalikan? Kasi po dati, Nasa hospital po ako. Iniwan po ako ng nanay. Sobrang tagal na po. Paano po kung pare sila ako iwan ni tatay? Pingoy, hindi mangyayari yung iniisip mo. Tsaka yung pagalis ng mama mo, may mabigat lang siguro siyang dahilan kaya kailangan niyang umalis. Bumalik din naman siya, di ba? Ngayon nga, sama-sama na kayo eh. Hindi ka nila iiwan, mahal na mahal ka nila eh. Alam mo yun, di ba? Kumain ka na, tagtagan mo pa ako. Dab na nga rin kita eh. <laughs> no. Gusto mo ng juice? Ninong? Ninong? Tay! Oh. Ninong, andito po ba si Simon? Kailangan ko po siya makausap. Eh, hindi po siya pwedeng umalis. Tara sa taas. Nandun siya sa kwarto namin. Wala na si Simon. Hindi ko na siya napigilang umalis eh. Po? Oh. Saan ho siya nagpunta? Kasi siya na no, Noemi. Hindi rin niya sinabi sa'yo kung saan siya pupunta. Nayabulin po natin si tatay. Ayoko po siyang mawala sa atin, Nay. Nayabulin natin si tatay, Nay. Wala ang dad. Oh, ha? Nakarating din tayo. Okay, salamat, ha? No, salamat. May bayad kaya ito. Ang dami mo ng utang sa amin ni Pinguin na date, ha? Oo na. Sige na. Ngayon, mas malakas na ako. Ngayon pa. Ngayon, lakas-lakas ng bakir natin si Boss, di ba? Siyempre, all out siya sa'yo. Okay. Kung nalaman kung may sakit ako, ang dami kong tanong. Pero sabi nga sa prayer kanina, everything happens for a reason. Bakit tayo nagkakilala? Bakit tayo nagkaanak? Bakit ako nagkasakit? Lahat pa may dahilan. Pero kung ano man yun, it will only make me thank God that you became a part of my life. Saan ang kailangan mo ko? Nandito ako para sa'yo. Ayan. Sam. Okay. Michelle? 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 Noah naman! 
talagang bang hindi sinabi sa'yo ni Simon kung saan siya pupunta? Nagtatakban mo pa yata eh. Ano ka ba naman? Hindi nga sinabi sa akin eh. Kung alam ko ba, ano, titisin ko ba ito yung naanak natin? Eh saan nga siya nagpunta? Saan? Noemi, tahan na muna. Tahan na. Hindi ako makapag-isip eh. Saan ka siya siya nagpunta? Hindi pa naman huli lahat eh. Ninang napuntahan ko na po lahat ng kaibigan niya, pati pong mga kakilala, wala po talaga eh. Eh, kamag-anak, wala ba siyang kamag-anak na malapit lang dito? Baka nga po tama kayo. Baka po umuwi lang sa kanila. Ayun! Mismo. Oh. Sara, anak. Tama na. Huwag ka nang umiyak, ha? Uuwi tayo ng probinsya. Eh, dalian niyo na. Sige na. Lakan na kayo. Michelle? Op, op, op. Bakit ako nandito sa hospital? Siya na wala ka ng malay. Your heartbeat's not too good. Kailangan mo magpa-ECG. Chest x-rays. You need to do some Hindi tests. Hindi ko na kailangan yung mga tests na yan, Dok. I'm sorry, pero nakapag-desisyon na ako. Michelle. Koko'y nag-usap na tayo, hindi ba? Na ayoko na ng ospital. I'm on my journey towards healing at hindi mangyayari yun dito. Kaya please, ayoko na magtagal dito. Magkakasakit lang ako kung manatili pa ako dito eh. Kikiusap ako. If that's her decision, then I discharge ko na ang pasyente. But I need her to sign some waiver releasing the hospital of any obligation in case we complicate yung condition niya. Sige. Naintindi ako, Doc. Pero wala ko ba kami pa pwedeng ibigay sa kanya o... Alam niya, yung bukod dun sa mga gamot na binibigay namin sa kanya. Well, the most you can give her is palliative. Meaning... Gawin niyo lahat ng pwedeng gawin para maging komportable ang pasyente. Si tweet that all her needs are met. Mauna muna ako, ha? Sige. I'll get the waiver ready. All right. Siguradong sigurado, Coco. Naniniwala ako na may sariling paraan ng Diyos para pagalingin ako. Hindi ba yun din naman ang paniniwala mo? Ako naman. Naniniwala ako na may sarili siyang pamamaraan. Na siguro maaaring hindi pa lang natin nakikita at nararamdaman yung ginagawa niya, pero... Naniniwala akong darating yan. Tutulungan niya tayo. Naaalala ko lang si Pingboy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya nangyayari sa akin. Ito 
tayo doon? Di po ba lagi pong galit sa'yo si Lola tuwing umuwi po tayo doon? Kahit saan pa mapunta ang tatay mo, susundan natin siya at pipilitin natin siyang umuwi ulit. Koko, hindi mo naman ako kailangan bantayan ng magdamag. Kung ang ibang tao nga, nagbubuhos ako ng pagmamahal at atensyon, eh ikaw pa kaya na kaibigan ko. Salamat. Pinalayos ka ng magaling mong asawa. Ganon. Mahabang kwento ko na eh. Ikaw naman kasi huwag. Yan ay ko ba itindihan? Bakit kasi pinakasal, kasalan mo pa ang baba? Iyon. Akala ko kasi niya may iba na po ako. May lalaki ka? Eh kaya naman pala nilihasan ka na asaga mo eh. Gusto ko lang naman talaga bumaling. Pero parang hindi na yata talaga mangyayari yun eh. Hindi na yata ako pagagalingin ng Diyos. Nay, ano po ba sakit mo? Hindi kasi ganun ka simple yung sakit ng mami mo. Anak, may cancer ako. Yung answer pala ang titi mo. 